，古有聚宝盆，今有招财兽。男子救助受伤八哥，从此足不出户，钞票拿到手软。生活不易，萌宠叹气。没想到小猫咪的调皮举动，竟成公司一大收入来源。人与动物背后的精彩，或许超乎你的想象。这只八哥名叫霹雳，出生时被遗弃，在二零一七年的夏季的小雨天，被主人捡了回来，悉心照料。到如今，目前已经五岁了，是一只富有经验、通晓人性的八哥。霹雳这个名字虽然好听，大家却通常叫它另一个名字——招财鸟，因为它非常招财，几乎每次外出都不会空手而归。嘴里总会叼回一些钞票，他会把这些带回来的钱全部收集到一个存钱的抽屉。这满满一抽屉的钞票，全都是属于他的。除此之外，霹雳还被大家称为“守财鸟”，而它的主人更愿意称它为“贪财鸟”，因为即便他想要向霹雳借一点钱，也是万万不可的。几乎一伸手就会被啄，场面非常好笑。除此之外，守财鸟霹雳贪起财来时可是非常勇敢的。它经常冒着危险从猫爪子下面抢钱，所以经常被猫追得满屋子跑。在小八哥霹雳的日常生活中，有这样几个小伙伴，其中一个就是这只小猫，另外还有这几条鱼，他们的关系很好，它永远会保护这两条鱼。而主人曾多次想拿这两只鱼炖锅鲜汤，可是每次都遭到霹雳师傅的强硬拒绝。鱼是我的，不可以碰我的鱼。当然了，最让人印象深刻的还是霹雳惊人的赚钱能力。没有人知道他为什么每次出去总能捡到钱回来，而这似乎也成为霹雳报答主人的一种方式。粗略计算一下。发现霹雳拿回的钱已接近一万元，不过主人没有贪图这些，而是在想，失主丢了钱该多着急。为此，这个主人四处询问店铺和行人，是否见过一只八哥飞来叼钱，得到的答案都是否定的。虽然这样，但是主人还是决定把钱全部分存起来，如果以后有失主找来，自己也如数归还。招财鸟上场了，招财猫也不可缺少。这只漂亮的小猫被一家塔尔萨营销机构的老板收养在公司里。为何要带猫上班呢？是因为要赶走老鼠？那替老板抓老鼠有工资吗？当然没有，有小鱼干就不错了。而且这只漂亮小猫非常懒惰，比起抓老鼠，它更喜欢发呆。独自坐在大门边，看着大街上发生的一切。刚开始一切都非常正常，只是一只猫咪看着路过的人而已。但是时间一长，公司里就发生了奇怪的事情。有人在大门边发现了很多纸钞，他们无法理解这些钞票是从哪里来的。但是这样的情况总是一遍又一遍的重复发生。在冥思苦想之下，公司里有人提出一个理论：是外面的路人把公司当作是一个游乐园，他们通过塞纸币的方式和大门口的小猫玩耍。于是他们很快测试了这个想法，结果他们惊喜地发现，事实正是如此。当他们试图将一张钞票塞进门缝里，老板的漂亮小猫就会迅速反应，一把抓住钞票。抓进门里来。如果路人决定把钞票抽回去，想要一票多玩时，小猫就会用牙齿狠狠地咬着钞票。这副精明的样子，看得行人笑逐颜开。此后，关于这只可爱小猫的事迹就此传来。它因为天赋异禀而大受欢迎，很多人久闻大名后，甚至专程到塔尔萨营销机构的门口玩猫。也正因为如此，更多的钞票出现在公司大门口
，看得老板笑逐颜开。世界上很难再有一只像可爱小猫一样，每天都能为老板赚钱的猫职员了。虽然赚到了钱，老板并不打算独享这笔收入。他与团队一起决定，以小猫的名字，也就是 Catnap Kitty 的名义，将钱捐给一家旨在帮助无家可归者的慈善机构。因为当地有很多无家可归者，而可爱小猫也曾是其中一员。此后，仍有许多人通过汇款支持这个可爱的猫职员。而公司则会将这些钱继续捐给慈善机构。Cashnap Kitty 注定不会是一只普通的猫，它的可爱背后藏着巨大的魔力，也因此帮助了很多需要帮助的人。小动物的美好可爱总是这么疗愈又感动。杰森突然听到飞机窗户发出巨响，他不知道发生了什么，他疯狂地环顾四周。然后，当机组人员警告他时，他的副驾驶倒抽一口凉气，看到一大群鸟在追击飞机。杰森完全莫名其妙，他有种感觉，鸟儿撞毁飞机只是时间问题。鸟的数量不断增加，而且变得更加具有攻击性。但是有一个问题，杰森的副驾驶吉米转过头，杰森见自己没有好消息。他无法联系到飞行控制中心，没有回答。杰森坚持要他继续努力。他通知了机组人员，机组人员不得不让乘客冷静下来。乘客几乎看不到窗外，因为他被鸟遮住了，这让整个位面都变得阴暗起来，给人一种恐怖的感觉。乘客们真的很害怕，他们中的一些人甚至开始哭泣。杰森必须迅速行动。杰森用尽全身的力气让飞机爬升到一定高度来摇动小鸟，但如果他爬得太陡，就会危及飞机上的每个人。此外，鸟类的数量非常多，以至于他们开始将飞机转向。吉米看到建筑物逼近时，倒吸一口冷气。他们现在非常危险地盘旋在城市上空。对杰森来说，幸运的是。他可以将飞机驾驶到乡下。他意识到试图升高高度是徒劳的。他必须回到机场。他必须降落飞机。但是怎么办？与此同时，机组人员正在与乘客打交道。他们中的一些人甚至离开了座位。没有人知道发生了什么。最终，吉米接到了立即将飞机转向最近的着陆跑道的电话。飞行控制人员告诉他，重定向到一个更靠近他们当前位置的较小机场。杰森没有浪费任何时间，调转了飞机。现在变得非常危险了。通过转动飞机，他们击中了几只鸟，这似乎更加触发了他们。鸟儿现在正在撞击飞机，窗户上开始出现小裂缝，更多的鸟儿从附近的森林中出现。他们立即被吸引到飞机上。杰森预感到这只能以灾难告终。他注意到攻击飞机的鸟越多，它们离发动机就越近。如果很多鸟飞进引擎，那就不好了。当杰森听到一声巨响时，他全神贯注地想到打跑道。飞机开始摇晃，杰森几乎无法控制。飞机也在失去高度，乘客们也注意到了这一点。立即发出了惊呼，可能发生的最糟糕的事情正在发生，引擎爆裂了。杰森的心在胸口狂跳，他太专注了，以至于他没有听到周围的任何声音。飞机现在正从天上掉下来，杰森能想到的只有一种选择，这是他的最后一击。杰森不得不紧急降落。他在接受教育期间，只是在模拟中了解到这一点。但他觉得自己有责任确保飞机上的每个人都安全。然后他在下降时看到了一些东西，他看到远处有一片水体，他计算着自己勉强可以在水中着陆，降落在陆地上会很艰难，他可能最终会导致飞机坠毁。杰森勉强将飞机降落在水中，这不是软着陆，但他确保飞机不会碎成碎片。他唯一关心的是机组人员和机上乘客的安全。
，然后他听到尖叫声，尖叫声来自乘客，他们很害怕。杰森被卡住了片刻，但他还是设法让自己离开了座位。在杰森的帮助下，他们成功的进入了飞机，机舱乘务员陷入困境，成员们尽量保持冷静，但看样子他们其实并不好。他们不得不打开紧急出口，但他们也发现鸟儿还在飞机周围成群结队。如果他们打开门，会发生什么？他们不能留在飞机内，他们不得不撤离。杰森试图推开其中一个出口，但完全卡住了。由于压力和绝望，他有点情绪化。但幸运的是，其中一名空姐设法打开了另一个出口。飞机正在慢慢下降。但他们意识到，他们有足够的时间让所有人安全地离开飞机。机组努力安抚大家，但有些人只顾自己，想先出去，结果马上就后悔了。鸟儿开始攻击先出来的人。幸运的是，当他们中的大多数人潜入水中时，他们实际上是一个人待着，甚至有鸟飞上了飞机，但大多是对着行李房门口的攻击。里面有什么？这个问题还没来得及回答。所有人都得先出去。杰森是最后一个跳入水中的人。幸运的是，海岸警卫队已经在赶来拯救所有人。鸟儿们一边注视着慢慢沉入水中的飞机，一边开始在飞机上方盘旋。海岸警卫队确保每个人都安全离开水面。更多的船只正在靠近。所以每个人都可以获救。乘客们不停地指着飞机残骸。当杰森转过头时，他倒抽一口凉气。鸟儿一直在飞机周围盘旋，就好像他们在积极寻找里面的东西。杰森很困惑，他真的不知道是什么导致所有这些鸟都做出这样的反应。必须想办法把鸟儿吓跑，否则他们永远无法靠近飞机残骸。他们必须想出一个计划，因为他们必须把飞机从水里弄出来进行检查。没有时间可以浪费了。大型拖船已经在前往将飞机拖出水面的途中，但海岸警卫队已警告他们注意成群的鸟类，就像第一艘船一样。他们似乎并不太害怕鸟儿，但他们应该害怕。海岸警卫队立即对此采取行动。并从他们的扬声器中大声疾呼，然后发生了一些事情。鸟类实际上对高音调的噪音做出了反应，并逃回了森林。海岸警卫队知道，如果他们现在停下来，鸟儿就会回来。这是他们确保飞机可以被拖出水面的开口。在海岸警卫队的指导下，拖船将电缆连接到飞机上，并开始拉动。幸运的是。飞机很容易被拖走，搜索飞机只是时间问题。与此同时，警察也赶到了。杰森负责飞机，所以他立即被警察问话。杰森对警察没有什么可隐瞒的，所以他告诉他们这只是一次普通航班。直到那天，他几乎每周都毫无阻碍地进行这次飞行。他说，这些鸟儿进入飞机后会立即前往行李室。这实际上可能是找出今天这里发生的事情的关键。警察询问了有关行李的详细问题，但杰森将其转给了乘客。他们会有答案。所有乘客虽然非常震惊，但都立即回答了警察关于他们携带的物品和行李中的物品的所有问题，除了一名被警察拘留的人。这个人对他为什么要进行这次旅行进行隐瞒。他说的几乎每一句话都自相矛盾。警方发现这非常可疑。当他们问起他的行李时，他不想回答。他们对他进行了背景调查，这引发了更多的问题。他的护照好像是假的。他们现在唯一能认出他的方法就是他的指纹。当他们将其输入数据库时，他们得到了答案。这个人是一名刚刚被释放的重罪犯。他的文件被政府查封了，所以他们不知道他们到底在处理什么。但各种警钟都响了。
，他们仍然需要弄清楚他到底在运输什么，以及为什么鸟儿会对他做出反应。刚一打开门，就听到行李部传来了一些声音。当他们靠近手提箱时，他们可以准确地指出声音是从哪个手提箱发出的。当他们打开它时，他们都倒吸一口冷气。他们立即报警，将这名乘客拘留。手提箱上的名字与入住时提供的假护照上的名字相符。研究小组小心翼翼地将行李箱从飞机上取下来。杰森跑了过去，看到里面的东西时，脸色变得煞白。他意识到这个人在走私真心鸟类。在呼吁加强执法后，他们得到了该男子被拘留原因的确切细节。他之前曾因走私珍稀动物而被拘留，获释后又重新开始。杰森变得情绪化。最终，这名男子被起诉，他再也不会被释放。他还被指控危害乘客安全。鸟儿之所以袭击飞机。是因为他们能听到鸟儿呼救。杰森去参加了审判，然后他如释重负地放声大哭。大家都安全了，他才松了口气。大多数动物都拥有令人难以置信的情商。当另一个生物需要他们的帮助时，他会立即知道。这只狗偶然发现了一只受伤的乌鸦，并将它拖进了它的板条箱。每个人都确信这只鸟不会成功。直到这个令人难以置信的奇迹发生，狗和乌鸦是一些世界上最令人印象深刻的聪明动物，而狗可以制造惊人的安全和人类支持系统，和一只鸟成为朋友。在这个故事中，你可能会说几乎没有，尽管我们有一个不寻常的二人组，他们克服一切困难，建立了独特的友谊。我们奇怪的朋友是一只名叫罗克西的高加索牧羊犬和一只名叫哈克的乌鸦。他们的友谊始于多年前，在一个下雨的日子里，大雨倾盆而下，狂风大作。在这种天气下，几乎没有人敢冒险到外面去，所以看到这一切也就不足为奇了。道路空无一人，只有几辆汽车赶回家。罗克西狗坐在它主人后院的板条箱里。美丽的高加索牧羊犬通常勇敢而好奇，但如果有一件事它总是避免，那就是每当开始下雨时，罗克西会迅速跑进它的板条箱以保持干燥和温暖。但在这一天，它因为最意想不到的原因而改掉了习惯，因为狗坐在它的板条箱里，看着雨水冲刷着草坪。他听到了最令人震惊的声音，这听起来像是一只不知名的动物发出沮丧的尖叫声。狗起初没有在意，但声音又来了。他意识到，它只是从离他的箱子几英尺远的地方传来。这是一只鸟的车，一只受伤的鸟快成为冰块。罗克西可以立即判断出这只动物非常痛苦，需要帮助，所以他做了他永远不会做的事。离他的板条箱几英尺远的地方是一只受伤的黑乌鸦。这只鸟一点也不大，从外观上看，它的腿似乎断了。它躺在地板上，大雨淋湿了它，无助地叫着。罗克西立即跳到地板上，他慢慢地把鸟拖回他的笼子里，在那里他可以安全地躲避雨，并在人群中逗留了几个小时。狗在人群旁边拥抱着它，并试探着它。当雨终于停了，罗克西的主人来到外面时，最好让它保持温暖。起初，他们很震惊地发现笼子里有一只鸟和它在一起，他们很害怕他们的狗伤害了这只可怜的东西，因为它几乎一动不动。但是当罗克西来了，他们看起来很担心，他们知道出了什么问题。它的主人立即冲到板条箱前，仔细检查了乌鸦。它有一条淤伤的腿和一只折断的翅膀，而且天气太冷，以至于它几乎没有呼吸。他们把鸟从板条箱里拿出来，把它放在厨房的桌子上。他们交换了受伤的腿和翅膀，然后用小绷带包扎起来。然后他们尽力让它暖和起来。最后，那只鸟醒了，但它不太高兴。在一个陌生的地方，它开始叫了。不顾一切地扭动着逃跑。
。当他不知名的英雄罗克西慢慢走到他面前，用他的头戳他时，他轻轻地把爪子放在他身上，又轻轻地推了他一下，好像一开始是为了让他安心乌鸦，害怕那只巨大的狗安慰着，但他最终放松了下来。过了一会儿，人类给他喂了一些食物。乌鸦能够好奇地用它受伤的腿摇摇晃晃地走来走去。它尽可能多地探索它周围的环境，而不会在它们注视下移动太多。他们决定称它为哈克。罗克西对乌鸦特别温柔，这让它的主人感到惊讶。高加索牧羊犬总是超级精力充沛且笨拙。如果他答应给他他最喜欢的食物，他甚至不会坐着不动。他们看着罗克西，温柔地看着他的新朋友，建议不让他的大框架把他撞倒。乌鸦仍然受了重伤，而且很虚弱。尽管他们尽快打电话给碰巧住在附近的兽医朋友，又开始下倾盆大雨，他们不能冒险开车，在这样的天气里，又离兽医中心很远。当兽医来的时候。他检查并治疗了这只鸟，然后给了它一些止痛药。他正确地说，并包扎了它的翅膀，然后在它淤伤的腿上放了一种舒缓药膏。但从表面上看，它似乎病得很重。除非他得到额外的照顾和照顾，否则他不会熬夜。每个人都说要让乌鸦成为一个合适的临时赌注，让它睡在上面。他们还给它带来了一盏灯。让它保持温暖，并将它裹在里面。毛茸茸的毯子试图扭转在冷雨中结冰的影响。他们竭尽全力确保它在晚上感到舒适。兽医离开后，罗克西的主人上床睡觉。他们希望这只鸟能安静地休息，这样它就可以恢复得很好。但当人类试图将罗克西带回他的板条箱时，他们并没有抱有希望。狗强烈拒绝，并竭尽全力强迫他回到他的新朋友睡觉的地方。很明显，他没有想让他一个人待着，所以他们就让他去吧。他们不知道这个奇异的决定很快就会挽救可怜哈克的生命。午夜过后，几分钟，最糟糕的事情发生了：一辆令人吃惊的汽车从乌鸦那里开来，穿过整个房子。哈克遇到了麻烦，没有人醒来。他的守护天使虽然就在那里，罗克西躺在地板上，并跑到乌鸦躺下的盒子。狗看到他无法控制的颤抖，他一定是太冷了，以至于他让他痛苦。任何人都会看到这只小鸟在颤抖，并会认为这就是它的结局。直到罗克西做了一件真正令人难以置信和出乎意料的事，没有三思而后行。狗走到盒子的一半，非常靠近鸟，借给它它的体热。当它的主人下楼的时候，它们简直不敢相信自己的眼睛。它们的宝贝狗整夜都在试图拯救它的新朋友免于冻僵。罗克西和他的人类一直在看守。到早上，乌鸦一切都好，他们俩都没有眨眼。但是当主人告诉发泄发生的事情时，他们都对这只鸟的新发现的力量感到高兴。他承认罗克西所做的可能挽救了哈克的生命，因为他的鸟儿暴露在哈克看到的那种大冷雨中，最有可能死于体温过低。但不知何故，这只可爱的狗确切地知道该怎么做。他的朋友现在看起来更强壮、更敏锐。从来没有人教过他如何在这种情况下做出反应。但他表现出了令人难以置信的情商，并设法拯救了一个人独自生活。人类决定收养这只鸟作为他们的狗的宠物伴侣。罗克西当然对这一发展感到兴奋，并立即教他的乌鸦兄弟如何玩耍。他们很快就成为了他最好的朋友，设法教他如何玩球。现在他们最喜欢一起做这对充满活力的二人组。当他们的主人在社交媒体上分享他们最搞笑和最温馨的视频时，视频显示罗克西狗坐着。当哈克热情地向他踢一个小乒乓球时，他安静地试图让他玩。看到视频的人被这对不寻常的一对迷住了，以至于他们希望随着时间的推移，看到更多罗克西的主人分享了更多关于他的视频。
哈克和他的乌鸦朋友一起玩。有时哈克会坐在罗克西的背上，有时他们甚至会玩一种看起来很像足球和乒乓球的有趣游戏。当地球上两种最聪明的动物聚在一起时，就会发生奇妙的事情了。你的狗曾经带回过迷路的动物，你的宠物发现过的最奇怪的东西是什么？在下面的评论中告诉我们。谢谢你的收看，下次再见。